1958. godine u Institutu za nuklearne nauke Vinča, koje je predstavljala istraživački centar za realizaciju nuklearnog programa Jugoslavije, dogodilo se nešto što mnogi nazivaju kao jugoslovenski Černobilj. To je bila jedna od prvih takvih nesreća u svetu. Čuveni institut Vinča je nekada predstavljao simbol moći nekadašnje Jugoslavije. Ovaj institut i dalje postoji, i dalje posluje, ali nema iste ogromne apetite kao u nekadašnjoj zemlji. Sama lokacija instituta je jako zanimljiva i prilažna za mnoge. U blizini se nalazi kako ga nazivaju pod Beogradsko selo Vinča, kao je lokalitet čuvene drevne, ali napredne vinčanske civilizacije. Jako je zanimljivo kada gledamo da je vinčanska civilizacija prva dostigla mnoga dostignuća u Evropi i svetu, a isto tako je to učinio i sam institut Vinča. Evo recimo, vinčanska civilizacija predstavlja prvu metalurgiju u Evropi, Takođe, mnogi simboli koji su pronađeni na grančari ove drevne kulture predstavljaju stvar debate. Da li su možda protopisanje? Ukoliko jesu, prešišali bi samo prvo pisanje Sumera, tako bi promenili istoriju. Iako ovo nije zvanično prihvaćeno, opet toliko intrigatno da nije u potpunosti odbačeno, pa nije smijano. Isto tako, i sam institut Vinča je imao svoja prva dostignuća, posebno je 1958. godine, kada je došlo do mrašnog događaja. Informacije kog događaja variraju, stvorile su se mnoge teorije. Događaj je toliko mističan da ga tako nazovemo da dobija i svoju ekranizaciju, ali neki će reći da je ovaj događaj bio zataškan u javnosti. Drugi će reći da to nije istina, da se jednostavno nije pričalo o istom. Međutim, kada se ovo dogodilo 1958. godine, mnogi su počeli da špekulišu da li je bio dokaz da je Jugoslavia pokušala praviti atomsku bombu. Jeste da je bila daleko da napravi istu, ali je pokušavala i mnogi su se pitali da li je katastrofa iz 1958. godine zaustavila ovaj projekat ili ti san. Sada ostaje pitanje namerno ili ne. Zvanišo, institut Vinča kada je napravljen 1948. godine napravljen je zbog razvoja nauke i istraživanja nuklearne energije, znači iz plemenitih razloga. Međutim, nakon informacija koje ste čuti, Zapitajte se opet. Ono što slučajnost dok sam istraživao ovu temu, stvorila se još jedna i tako se ređa misterija za misterijom. Nakon nesreće u Vinči iz 1958. godine, Vinča poprilično se nekako povlače u svojim istraživanja, makar tako deluje i nekako gubi svoju originalnu moguću namenu. Međutim, decenima kasnije, baš u Vinči, je pokušano da se napravi čuveni akcelerator čestica. Svi ste čuli za ogromni sudarač čestica ili ti hadronski sudarač u Cernu. E tako nešto slično, samo manje, je trebalo biti napravljeno u Vinči. Veliki hadronski sudarač zvanično pokušava da pronađe odgovore na najteža pitanja fizike i da otkrije tajne univerzuma. Stoga nevjerovatno je da je tako nešto i kod nas trebalo da se napravi. Taj akcelerator bi se zvao Tesla. Baš kao i 1958. godine pred napredak, katastrofa. Ovdje se samo raspala Jugoslavija i to onda nikada nije izgrađeno. A sada, ajmo od početka. Nemamo direktne dokaze pomoću koje bi mogli da dokažemo da je Tito osnovao Vinču samo kako bi napravio atomsku bombu. Ali to je jedna velika logika jer svi su videli kakvu razornu moć ovo novo oružje ima kada su Amerikanci bacili dve atomske bombe na Japan. Ovo je sada predstavljalo i predstavlja glavno oružje za odvraćanje, znači niko neće izvršiti invaziju na vas dokle god posudite ovo oružje masanog uništenja i to je bilo preko potrebno Jugoslaviji. Znači Jugoslavija koja je iz rata izašla kao siromašna zemlja se upušta u tako, pa kako bi rekao, skup projekat. Moraju postojati viši cilj više od samog razvoja nauke ili istraživanja nuklearne energije. Pogotovo kada dolazi do razvoda između Tita i Staljina 1948. godine. Baš tada Tito najozbiljnije počinja se plaši moguće sovjetske invazije na Jugoslaviju i baš te 1948. godine, slučajnost ili ne, osniva se institut u Vinči. A velike su šanse da zbog prvog direktora instituta u Vinči ili ti njenog osnivača je Tito imao uvid dokle su sovjeti došli sa istraživanjem i praljanjem njihove prve atomske bombe 
koja je testirana već 1949. godine. Upoznajte domaće genija Pavle Savić. Savić je svetsku slavu stekao kada je sa Irene Žolio Kiri otkrio izutope poznatih elemenata u Parizu 1937. i 1938. godine, bombardujući atome uranijuma s porim neutronima. Ovo je vodilo Ota, Hanna i Frica Štrasmana do otkrića nuklearne fisije ili ti cepanje jezgra uranijuma. Da skratim, Lisa, Meitner i Otto Frisch su ipak to sve to prepoznali kao cepanje atoma ili ti fisija. Nuklearna fisija proizvodi bukvalno atomsku bombu i ovo oružje za masovno uništenje koristi snagu oslobođenu cepanjem atomskih jezgara. Sad vidite koliki je genij bio Pavle Savić i zbog čega ga je Tito postavio da bude prvi direktor ili ti da nagleda izgradnju instituta Vinča, a godinama pre toga on se nalazi u Moskvi. U Sovjetskom savjezu radio je zajedno sa čuvenim sovjetskim naučnikom i Nobelovcem Piotrom Leonidovićom Kapicom na institutu za fizičke probleme u Moskvi. Čak neki tvrde da ga je Tito tamo poslao da bi pokupio što više znanja. Međutim, nešto pre 1948. godine vraća se Jugoslaviju na stvaranju baš takvog instituta, Vinča. Ostalo je sve istorija. Jugoslavia je tada ušla u nuklearnu eru. E sada, da biste imali bilo kakav preduslov, znači bilo kakvo razmišljanje o pravljanju atomske bombe, morate imati nuklearni reaktor. Jugoslavia je vremenom posjedovala dva istraživačka reaktora, RB i RA. Znači, nuklearni reaktori se koriste za stvaranje tricijuma. To su radioaktivni izotopi vodonika koji su neophodni za nuklearno oružje. Tricijum se koristi za poboljšanje efikasnosti i prinosa fisijonih bombi i faza fisije, vodonešnjih bombi u procesu poznatom kao pojačavanje, kao i u spoljnim neutronskim inicijatorima za takvo oružje. Od 1955. godine Vinja je staljena pod kontrolu od strane Savezne komisije za nuklearnu energiju, čiji je predsjedavajući bio Aleksandar Ranković, nekadašnji drugi čovek Jugoslavije. Cilj ove komisije je bio da se premoste brojni nuklearni problemi koji su zadesili tadašnji naučnike, jer Jugoslavije nije moglo potpunosti da se osloni na velike sile. Posebno u kolikoj tajnosti je željela napraviti atomsku bombu. Pokreću se zatim mnogi pomoćni objekti širom zemlje i otvara se rudnik uranijuma u Kalni, na jugu Srbije. Zanimljivo je da sam tamo bio i napravio video. Snimio sam i gde se tašno uranijum vadio. Vinča u među vremenu tada postaje zabranjeni grad, a život naožnika se navodno stalno pratio od strane države. Prvo bitno je kupljen reaktor RA zajedno sa gorilom, znači kao gotov proizvod i kupljen je iz instituta u Moskvi. 1959. godina je pušten u rad sa nisko obogaćenim uranijumskim gorivom. Otvaranju je prisustvao i sam Tito. Međutim, godinu dana pre toga došlo do velikog incidenta i prvih ozbiljnih problema za Vinču kada je pušten u rad reaktor RB. Prva ideja za konstrukcijom novog reaktora potiče iz 1956. godine s porazumom sa ruskim partnerom o nabavci nuklearnog goriva od prirodnog uranijuma i teške vode. Projektovanje i izgradnja reaktora RB završeno je u toku 1957. godine, a naredne godine pušten je u rad. Mnogo se očekivalo od istraživanja iz ovog reaktora, međutim sve je to stalo 15. otobra 1958. godine kada je došlo do prave katastrofe. E sada, kako sam ovo istražio, stekao sam utisak, možda je pogrešan, ali Jugoslavi je uložila tolika sredstva za ovaj institut, za ovaj istraživanje, ali opet deluje da su mogli, recimo, malo bolje i uzbiljnije sve to tretirati. Ovaj reaktor je recimo projektovan bez reflektora i bez nekih određenih sistema bezbednosti. Nećemo sad ovo u tehničku smislu da objašnjamo jer ništa nećemo razumeti, ali također falilo je mnogo stručnih ljudi, nekako im makar deluje. Evo, vi sami prosujete. 15. oktobra 1958. godine Radojka Maksić i Roksanda Tangubić, Draško Grujić, Živorad Bogović, Stjepan Hajduković i Života Branić zaovek su ostali upamćeni nakon toga dana. Obukli su zaština od dela i ušli u svoju laboratoriju kako bi radili na reaktoru. Svi su bili starosti od 
do 26 godina. Ovih šest mladih istraživača je radilo eksperimente na tom reaktoru. A jedan od njih je bio student koji je trebao te rezultate da koristi za svoju tezu. Znači, tu je bio jedan student. Kako je to bilo moguće, ne znam. Bilo kako bilo, njihovu radnu atmosferu su prekinuli brojači koji su poželi prikazivati neobičajene vrednosti. A onda kada su ostali miri su zona, shvatili su da je već bilo prekasno i da su ozračeni. Bilo im je trebalo 10 minuta da pronađu izvor o zona. Vest je kratko prenala državna agencija Tanjuk, ali je vest o incidentu potisnuta. Ipak, ovi staživači su bili ujedno i heroji. Recimo Maksić i Vranić odmah su zaustili reaktor i time sprečili curenje i nesreću većih razmera. Međutim, za šest naučnika je bilo kasno. Ovaj događaj u nauci je ostao zabeležen pod nazivom Vinča Accident. Savezna komisija za nuklearnu energiju, koju je tada vodio Aleksandar Ranković, je odmah zajedno sa Pavletom Savićem napravila istraživanje oko toga šta su da je zaista dogodilo. Oni su otkrili da je nuklearni reaktor postao u jednom trenutku nadkritičan, znači došlo do prevelike radijacije i kažu da je sve otrajalo svega 8,5 minuta. Koliko god dosta toga delovalo nestručno u Vinci, opet Jugoslavia je znadila sve sa svojom reakcijom na ovakvu situaciju, jer ovakve situacije tada gotovo da nisu postojale i još medicina nije se toliko bila pripremila za ovakve nesreće. Ali, za manje od 24 sata Jugoslavia je dala određene terapije ovim naušnicima i već ih je poslala u Pariz, u bolnicu Fondacije Kiri. To je jedno od vodećih medicinskih centara radiologije i nuklearne medicine. Verovatno je to rešio Pavle Savić, jer je bio sarednik Irene i Frederika Žolio Kirija. U Parizu ih je lečio onkolog Žorž Mate. Pet istraživača je bilo jako ozdraženo. Mate ih je sve operisao. Jedino je živorad Bogojevi izdobio nisku dozu zračenja. Ovo je također ušlo u istoriju, jer je Mate, kao što sam rekao, operisao svih pet naošnika, izvodeći prvu uspješnu alogenu transplantaciju koštane srži ikada izvedenu na ljudskim bićima koji nisu bili u srodstvu. Donatari su svi bili francuzi. Petor ovih istraživača ili te naošnika se uspješno porevilo, vratili su se u Australiju, te su radili opet u Vinči ili u nekim drugim institutima. Međutim, samo mjesec dana nakon ove nesreće u Vinči, Vranić, nažalost, nije preživeo. Važno je pomenuti Rosanu Dangubić. Kažu da je u početku nisu dali toliko odlikovanje. Kažu da je ona bila najprisebnija tokom moje katastrofe i da je ona učinila najveći posao da se izbjegne još veća katastrofa. Da to nije učinila ko zna šta bi se dešavalo sa okolinom. Ona je također postala prva žena 1965. godine koja je rodila zdravu bebu nakon što je iskusila smrtonosnu dozu radijacije. Ova nesreća je ušla u literaturu i doprinjela je povećanju sigurnosti svih ovakvih instituta u svetu. Mnogi stručnjaci iz Francuske i Velike Britanije su učestvovali kako bi se reaktor RB ponovo pustio u pogon. Američka atomska komisija je organizovala dolazak tima stručnjaka za dozimetriju zračenja iz Oak Ridge National Laboratorije sa mernom opremom. Ovo je ujedno označavalo i kraj mogućih tajnih projekata Jugoslavije što se tiče same vinče i mogućih snova ukoliko su ti snovi zaista postojali oko pravilnja same atomske bombe. Ne samo da je bilo potrebno mnogo više sredstava, već i stručnog kadra. Reaktor RA je zaustavljen 1984. godine, a 2002. godine zbog političkih razloga ovaj reaktor je zaustavljen sa radom. Reaktor RB je dugo vremena radio te korišćen za istraživanja. U Vinči do 1990. godine deponovan otpad iz cijele Jugoslavije kažu da su to bila doneta i burat sa osirumašenim uranjumom i mecima sa osirumašenim uranjumom, tašnje ostacima municije prikupljene na četiri lokacije na jugu Srbije posle NATO bombardovanja 1990. godine. U avgustu 2002. godine dolazi do rusko-američke misije gde je iz Vinče uklonjena velika količina visoko obogaćenog uranjuma i sve to odveženo avionom u Rusiju. U 2010. godini 2,5 tona otpada transportovano iz Vinče u postrojenje za preradu u Majaku u Rusiji. Ovo je bio najveći projekat tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju ikada. Hiljade policajaca je štitilo konvoje. 
Uklanjanje nuklearnog otpada omogućava da se završi demontaža preostalog reaktora u Vinči. Ni do dana današnjeg priča o Vinči nije u potpunosti završena, nekako je zamrznuta i predstavlja pravi simbolizam nekadašnje države. Veliki potencijal koji nikada nije iskorišćen te propao. Da li zbog nestručnosti, da li zbog nedostatka financija ili sabotaže, koji je pravi razlog bio, izaberite sami, bilo kako bilo, neverovatno je pomišljati da su se nekada ovakvi projekte radili na našim prostorima, projekti o kojima danas možemo samo da sanjemo. Zamislite, čak možemo da pravimo teorije da smo pokušali praviti atomsku bombu. E sada, dame i gospodo, što se tiče onog famoznog akceleratora, E, to je već tema za naredni video. Hvala si imaš dvojili vreme za video, nadam se da ste uživali u istom. Ukoliko to slučaje, like i subscribe bi zaista bili od pomoći. Uključite o famo zvonce ukoliko vam slučajno ne izađe obeveštenje kad god izbaci naredni video. Postite portal idiokrati.com, tu je Telegram, tu je Instagram, znači sve linko informacije možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedeće vidjenja, pozdrav!